అందరికి వెల్కమ్ మీడియా మిత్రులకి వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ అగై ఎప్పుడు మిమ్మల్ని కలుస్తూ ఉంటాను బట్ ఐ థింక్ ఈ కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ హోమ్స్ గురించి సీఈఓ మైక్ని ఆల్రెడీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సో దాని గురించి ఐ థింక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ వన్ థింగ్ ఏం నేను చెప్పేది ఏంటంటే దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బిది ది బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దట్ లొకేషన్ దట్ ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ దాట్ దట్ యూ కెన్ అంటే దీంట్లో అంటే ఈవెన్ డిజైన్స్లో కానీ ద వే విచ్ క్లబ్ హౌస్ ఈజ్ డిజైన్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రతి డెవలపర్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ గురించి గొప్ప చెప్తారు చేస్తున్నారు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు సో వి వాంట్ టు బి ద బెస్ట్ ఇన్ ద లొకేషన్ లాగా ప్లాన్ చేశాము ఆర్క్ సమ్యక్ అనే వర్డ్ కూడా చూస్ చేసుకోవడం కూడా షీ హ్యాస్ చూసిన్ దట్ వర్డ్ ఎందుకంటే సంస్కృతంలో సమ్యక్ చాలా మంచి ఇదిగా ఉంది సో అంటే రైట్ థింగ్ కంప్లీట్ అంటే అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ లోట్ పాట్లు కనిపించకుండా ప్రాజెక్ట్ని తీర్చిదాలని గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ మనది ఐజీబీసీ గోల్డ్ రేటెడ్ తీసుకున్నాము సో ఎన్వాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ మనం అంతా గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి చాలా మాట్లాడుతున్నాము ఇప్పుడు సమ్మర్ రాగానే చాలా మాట్లాడుతాము గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి మళ్ళీ మర్చిపోతుంటాము బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్గా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఐజీబీసీ గోల్డ్ రేటింగ్తో ప్లాన్ చేసాము ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ ఈ కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ హోమ్స్ నాట్ ఓన్లీ మాచిపల్లినే కాకుండా మా రాబోయే ప్రాజెక్ట్ రామదపూర్ ఆల్సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ హోమ్ అలాగే బ్యాంగ్లూర్లో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఓక్ ట్రీ నెక్స్ట్ మంత్ లాంచ్ చేస్తున్నాము అది కూడా కిడ్ ఫ్రెండ్లీ హోమ్సే సో అంటే దీనివల్ల ఆల్రెడీ షీ అది ఎలాబరేట్లీగా చెప్పింది పిల్లలకి ఈ ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో స్కూల్లో స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లో చాలా చాలా అంటే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పేరెంట్స్ కూడా సో కొన్ని యాక్టివిటీస్ క్రియేట్ చేయడము వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉద్దేశంతో ఈ ఐడియా వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు లాంచ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐ మీన్ వీ ఆర్ బీన్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ అంటే నాన్ డెవలపర్స్ ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు కూడా బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ప్రీ సేల్స్ అనేది కూడా చేయడం వల్ల ఒక ఇబ్బందికరమైన వాతావరణంలో ఉన్నది రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ అని హైదరాబాద్ అదర్వైజ్ రెగ్యులర్ బిల్డర్స్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి నాకు తెలిసి ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ అంటే ఎవరైతే వాళ్ళకు తాహతు మించి ప్రాజెక్ట్స్ని లాంచ్ చేశారు అంటే ఏదో ముప్పై ఫ్లోర్లు నలభై ఫ్లోర్లు ప్లాన్ చేసేసి ఆ మార్కెట్ని సరిగా స్టడీ చేయకుండా ముందే తక్కువ ధరలు అమ్మిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారు ఎందుకంటే ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి కోవిడ్ ఒక ఏదైతే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏదైతే రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల కూడా మెటీరియల్స్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి అన్యూజువల్గా పెరిగాయి దీనివల్ల కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ పెరిగింది ఈ పెరిగిన ధరల్లో వాళ్ళు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో ఆ రేట్స్లో ఇవ్వడం వాళ్ళకి చాలా చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది ఐ విష్ దెమ్ దే విల్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ బట్ ఇట్స్ బిగ్ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ దెమ్ ఎందుకంటే చాలా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏ అంటే సైంటిఫిక్ రీజన్ కానీ ఏది లేకుండా జస్ట్ ఏదో సేల్ అవుతున్నాయి అని మీ ప్రజలు కూడా ఎలా ఉన్నారంటే తక్కువ ధరకు వస్తుంది డైరెక్ట్గా పోయి కొనడము అంటే ప్రీ సేల్స్ మీద రెగ్యులర్గా మనం అమ్మే సేల్స్ కంటే ప్రీ సేల్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టిలు సారించి కొంత ఐ కెన్ సే గ్రీడ్ ఆల్సో ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఎలో అది ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే అందరూ ఇబ్బంది పడతారు కొన్న అతను ఇబ్బంది పడతాడు డెవలపర్ ఇబ్బంది పడతాడు గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ రాదు అందరూ నష్టపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇప్పటికైనా అంటే ధరలు బాగా పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంది హైదరాబాద్లో కానీ దేశం మొత్తం ప్రపంచంలో ధరలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి రైట్ టైం టు ఇన్వెస్ట్ అని చెప్పగలరు ఇప్పటికి కూడా ఎవరైనా ప్రాపర్టీ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఇమీడియట్గా కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది అదర్వైజ్ ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయి ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ అంటే ఒక గోందల లాంటి పెరిగాయి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ పెరగడం వల్ల డెఫినెట్గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మాత్రం పెరుగుతుంది పార్క్ సమ్యక్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడే లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఉన్నాము అలాగే ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ హోమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ హైదరాబాద్లో నాకు తెలిసేంత వరకు జరగలేదు సో ఆ కాన్సెప్ట్ తోని అంటే పిల్లలని ఉద్దేశం పెట్టుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళ రూమ్లో కావాల్సిన అంటే ఆల్ వాల్స్ వైఫపుల్ వ
తర్వాత ఓపెన్ జిమ్ కిడ్స్ కోసం సపరేట్ జిమ్ చేయడము అలాగే క్లబ్ హౌస్లో కూడా వాళ్ళ ప్లే ఏరియా సపరేట్గా అంటే పిల్లల కోసం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఓన్లీ పిల్లల కోసం అంటే పెద్దల కోసం లేదని కాదు ఆల్ రెగ్యులర్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తూ అడిషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాము దీంట్లో ఈవీ ఛార్జెస్ పెట్టడం అనుకోండి తర్వాత ఐజీబీసీ గోల్డ్ రేటింగ్ తీసుకోవడం అంటే ఓపెన్ స్పేస్ బ్యూటిఫుల్ క్లబ్ హౌస్ క్లబ్ హౌస్ టెరెస్ పూల్ సో ఇవన్నీ అంటే లాంచ్ చేయడం జరిగింది టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో పది హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అపార్ట్మెంట్స్ టూ బిహెచ్కే త్రీ బిహెచ్కే